Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы с вами рассмотрим интересное устройство из экосистемы Acara Home. Это интерактивная сенсорная панель, совмещенная с выключателем на три линии. Это вариант панели управления для всех основных компонентов умного дома, если брать в расчет одну отдельную комнату. Также поговорим о возможностях устройства в системе Home Assistant при интеграции через ZigBee to MQTT. Производитель Акара, модель S1, тип устройства выключатель с сенсорной панелью, экран 3,95 дюйма IPS, интерфейс ZigBee 3.0, питание, стационарная от сети, необходима нулевая линия, каналов управления 3, максимальная мощность по входу 2200 Вт, ток до 10 А, условия для работы, температура от 10 до 40 градусов Цельсия, влажность от 0 до 95%. Размер 86 на 86 на 43,7 мм. Тип установки в квадратный подрозетник. Вес 198 грамм. Поставляется устройство в белой картонной коробке с логотипом производителя. Я заметил, что если гаджет предназначен для глобального рынка, то цвет коробки синий, а если для внутреннего китайского, то белый. На момент публикации этого обзора Акара S1 относится к тем гаджетам, которые довольно тяжело найти. На AliExpress панель появляется очень редко. Можно заказать на китайском Тымол, либо поискать в локальных магазинах. Некоторые из них тоже привозят интересные новинки из Китая. В комплекте поставки, кроме самого устройства, еще нашелся крепеж для установки в квадратный подрозетник и инструкция на китайском языке. Что представляет собой герой обзора? Практически вся лицевая сторона – это сенсорный IPS-экран диагональю 3,95 дюйма. По бокам находятся два инфракрасных датчика движения. Кроме этого, гаджет оснащен и датчиком освещенности. Задняя сторона аналогична трехклавишным выключателям с нулевой линией. Тут имеется 5 винтовых разъемов. Входящая ноль и фаза, благодаря наличию нуля устройству для работы не нужна нагрузка. И три исходящие фазы, идущие на управляемые нагрузки. Цвет торцевой части варьируется, например, золотой, как в данной версии, может быть черный. В нижней части по всей длине сделана перфорация для охлаждения. Тут же находятся защелки для снятия экрана. На верхнем торце находится кнопка управления. Она пригодится, если устройство зависнет. У меня, правда, пока такого не случалось. Для этого ее нужно удерживать, пока устройство не перезагрузится. Для установки в подрозетник нужно отсоединить экран, поддев его при помощи, например, пластиковой карточки. Экран держится плотно, но и отщелкнуть его особого труда не составляет. Под экраном находятся отверстия для крепежа в подрозетник. Рамка, кстати, как и боковая часть экрана, металлические. Качество материалов тут на высоте. Экран соединяется с основной частью при помощи одного 8 контактного разъема. К основной части подключаем питание и линии для нагрузки. Она монтируется в подрозетник. И затем устанавливаем поверху экран. Для испытаний таких устройств у меня имеется специальный тестовый стенд, состоящий из двух квадратных подрозетников. Акара S1 отлично становится в такой. Отверстия для крепежа идеально совпадают, крепится надежно и плотно. Внешняя часть с экраном на 5 мм, такова ее толщина, выступает из стены. Ее размер, напомню, 86 на 86 мм. Тут видна и боковая перфорация на торце. После подачи питания и запуска устройства, оно на 30 секунд включает режим подключения к шлюзу. Подождав, пока закончится таймер или нажав на надпись справа сверху, тут пока все на китайском, переходим в режим трехклавишного выключателя. Кроме звука реле, при установке в стену он, кстати, глушится, по умолчанию еще работает бипер. Нажимаем на значок справа сверху и в открывшемся меню выбираем верхний пункт. Это возврат в режим сопряжения с шлюзом. Родное приложение для героя обзора Акара Home. В Mi Home на момент обзора он не поддерживается. Переходим на вкладку устройства, нажимаем на плюс и выбираем Magic Pad S1. На экране устройства нажимаем кнопку под центральной иконкой, после чего на его экране появляется QR-код для подключения. В мастере подключения, который запускается после выбора в меню добавления, разрешаем приложению использовать камеру и сканируем код с экрана. После чего нужно указать шлюз, к которому его подключить. В моем случае это Акара М2. И практически сразу после этого гаджет добавляется в систему. Можно указать его название и выбрать локацию. Тут он виден как три отдельных переключателя. В списке устройств он виден как отдельная сущность. На главном экране приложения Акара С1 тоже показывается в виде трех выключателей по количеству линий. 
Это сделано для того, чтобы можно было ими управлять с главного экрана приложения. В плагине имеется два основных окна. В одном находятся клавиши управления линиями, во втором меню настроек. Справа сверху, как обычно, есть кнопка перехода в настройки. Основная часть меню имеет ряд привычных опций, как и у других смарт-гаджетов, но кроме этого есть и специфичные настройки. Забегая вперед, скажу, что все опции меню настроек доступны не только из приложения, но и с экрана устройства, поэтому я буду показывать и то, и другое. Начнем с меню дисплей и звук, в самом низу которого находится переключение языков. Тут их два, китайский и английский. На английском все куда понять неудобнее, хотя в моей практике бывали и не одно устройство только с китайским языком, без варианта выбора. Сразу после выбора языка меняются и надписи на экране, и теперь все настраивать спокойно можно и с него. Благо сенсор отзывчивый и вся навигация удобна и понятна. Для вызова настроек нужно провести по экрану сверху вниз. Относительно приложения почти все зеркально, не хватает только пары опций по кастомизации кнопок. На момент обзора имелось два варианта оформления, мне больше понравился левый вариант, классический. Кстати, отображаемое время не китайское, а локальное, так что функция часов полностью работоспособная. По умолчанию отображаются данные о погоде из приложения. Яркость экрана может быть настроена фиксированно, либо выставляться автоматически. Благодаря встроенному датчику освещенности эта функция отлично работает, рекомендую ее включить. Есть возможность отрегулировать громкость или отключить бипер, который пищит при нажатии на экран. В меню персонализации можно настроить режим сна, заставку на экране, про которую я сказал чуть ранее, выбрать размер шрифта и язык. В режиме сна можно выбрать время, через которое устройство будет его активировать. А переходить в активный режим оно будет автоматически, благодаря паре и датчиков по краям экрана. Время можно установить любое по умолчанию 15 секунд. Для спящего режима имеется на выбор два варианта экрана – аналоговые часы и аналог классической заставки. Яркость этого режима тоже регулируется в экранном меню. В меню расширенных настроек находятся опции сброса, смены шлюза, установки пароля, которые надо будет вводить при активации экрана. Возможно будет не бесполезным, если в доме есть маленькие дети. И опция управления жестами. Вот кстати эти опции, которые точно стоит защитить от любопытных детских глаз. Насколько я понял, тут можно переключиться на другой шлюз системы без сброса настроек. К сожалению, проверить не могу, в Акара Home у меня только один шлюз. Из того, что я не обнаружил в экранном меню, это кастомизация кнопок. Тут можно отключать неиспользуемые каналы управления, менять иконки и писать свои подписи для каждой из кнопок. На момент тестирования доступно 11 вариантов иконок, кроме этого можно что-то написать на каждой из клавиш. Кириллицу не понимает, по-английски нормально. Если какой-то из трех каналов выключателя не используется, его можно просто отключить. Вот так выглядит смена внешнего вида кнопок. Кстати, на камеру видно и касс свет от датчиков по краям устройства. В реальности глазами ничего не видно. Смена количества активных каналов. Работа устройства с включенным бипером. Без бипера. Смена шрифтов. Смена оформления. Скорость работы интерфейса.
имеется и нормально работает режим сохранения состояния при пропадании питания. Управление жестами работает только для перелистывания экрана. Какие его классические собратья, выключатели Акара с нулевой линией, интерактивная версия имеет функцию энергомониторинга. Нагрузка считается общая по всем каналам сразу. Историю можно посмотреть в виде графика. Перейдем к специфическим опциям устройства и начнем с привязки к нему сцен Акара Хоум. Напомню, сцена – это автоматизация с ручным запуском. Последовательность различных действий, которую можно вызвать одним нажатием. В плагине устройства в окне настроек нажимаем «Привязать» в разделе «Связать сцены». Выбираем нужную и добавляем. После этого с экрана можно будет запускать до 6 сцен, созданных в Акара Хоум, содержащих любую возможную последовательность действий. Если у вас в системе имеется датчик температуры и влажности, можно добавить и его, после чего данные с него будут отображаться на экране устройства. Можно забиндить до 5 умных светильников для логического управления. К сожалению, для Акара Home у меня нашелся только один совместимый вариант – Zigbee лампа Акара, так что проверять буду на ней. Для светильника появляется отдельный экран с возможностью включения, выключения и регулировки яркости и цветовой температурой. Для цветных светильников будет управление цветом. Управление удобное, понятное и довольно быстрое. Задержки иногда бывают, но небольшие, сравнительно с работой Mi Home минимальные. Кроме этого, можно управлять умными шторами и кондиционером. Совместимого двигателя для штор у меня не нашлось, проверить не смог. Кондиционер я попробовал создать на базе шлюза Акара М2, как и К-пульт управления. Но такой вариант не добавляется на экран. Есть подтвержденные данные о том, что можно подключить термостат и Джинстон S2. В автоматизациях устройство может работать и как триггер с событиями включения и выключения, и как условие к триггеру, включено или выключено, и как действие – включить, выключить и переключить состояние для каждого из трех каналов управления. Если шлюз добавлен в качестве моста в Apple HomeKit, то там автоматически появится и герой обзора. Особенно ничего интересного тут нет, просто тройной выключатель. Можно использовать только для управления реле устройства, правда без задержек. Обратная связь тоже быстро и корректно отрабатывается. Устройство можно пробросить в Home Assistant через Zigbee to MQTT. Поддержка уже имеется в продуктивной версии, на момент обзора у меня установлено 1.19.1. Как и подавляющее большинство устройств с стационарным питанием и нулевой линией, гаджет является роутером, то есть передает через себя данные от других участников сети. На вкладке Exposes есть почти все опции настроек. И спящий режим с временем задержки и видом экрана. Типы стартовых экранов, язык, размер шрифта и режим автояркости. Управление количеством выключателей, а также выбор иконок для них и даже установка своих подписей. Есть и все три реле, которыми можно управлять. Но вот почему-то нет сенсоров ни текущей мощности, ни потребленной энергии. Хотя устройство умеет их измерять. Можно констатировать, что на данный момент для Home Assistant это устройство по большому счету бесполезно, так как тут нет возможности привязать выполнение сценариев, внешние датчики температуры и влажности, управление логическими светильниками, термостатами или шторами. Гаджет получился интересный и эффектный. Воплощение концепции интерактивной панели на стене, в которой сведены функции управления устройствами, находящимися в этой комнате. Причем как обычными, при помощи сразу трех реле, да еще с энергомониторингом, так и смарт светильниками, шторами и кондиционерами напрямую, всеми остальными при помощи сцен, выведенных на экран. Но все эти плюшки пока только для пользователей Acara Home. Было бы здорово иметь все эти навороты в Home Assistant. 
На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. А если обзор был вам полезен и интересен, ставьте лайки. Чтобы не пропускать новые обзоры, которые я стараюсь делать почаще, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Спасибо за внимание. До новых встреч.